Straks meer voetbal, nu eerst basketbal. Want RZG Dona staat voor het eerst sinds 16 jaar in de finale van het basketbal landskampioenschap. En die finale plaats is verdiend, want tegen Amsterdam, de ploeg die vorig jaar Dona nog buiten de finale hield, werden drie wedstrijden op rij gewonnen. Het werd een gedenkwaardige happening in de Apollo Hall in Amsterdam afgelopen zaterdagmiddag. Gedenkwaardig alleen al vanwege het superspannende verloop van deze derde halve finale playoff wedstrijd. Dona opende sterk. Bijvoorbeeld via deze bal van Donel Thomas. En dat zagen ook de paar honderd meegereisde Groningen supporters. Maar daarna was het tijd voor Amsterdam. We laten weinig beelden zien uit de eerste helft. Maar de Amsterdammers dicteerden wel het spelbeeld. De maximale voorsprong werd vlak na rust bereikt. Dat is hier in de maak door Mario Bennis. De stand is 37-26. 11 punten achter dus voor Donar. En een schijnbaar hopeloze situatie. Maar de Groningen schaven niet op. We kwamen via Mike Vreeswijk en deze Donel Thomas terug in de wedstrijd. En dit is de mascotte Theo, die er altijd is en altijd voor een leuke sfeer zorgt. Spannend werd het dus in de tweede helft. Dona kroop langzaam naar een kleine voorsprong, maar de Amsterdammers gaven niet op. Mede niet dankzij het goede spel van Mario Bennis, die er ook altijd staat. Dit is Terry Koner, spelverdeler die Amsterdam haalde. Om sterker te zijn op de 1 positie. En hij scoort vlak voor tijd 65-65. En dan kan het nog. Een paar seconden nog op de klok. Mike Vreeswijk, de grote man bij Donar. Hij mist. Scott Snyder wordt gehinderd. Mist ook. En dus verlengen. Dat komt er ook nog wel bij. Vijf minuten zuivere speeltijd. En in die vijf minuten stonden de Groningen steeds aan de goede kant van de score. Dit is Scott Snyder. Speelde lang met vier fouten. De assist van Patrick Veitherbe scoort hij en de bonusvrij wordt benutte hij ook. Veitherbe met een moeilijk schot. Rebound is voor Milko Lieverts van Amsterdam. Nog is Dona niet los. En Terry Koner kan gewoon doorlopen. Ik twijfel kijken wat Dona spelers ook rond. Hij speelt al met drie spelers die normaal op de bank zitten op dat moment. Maar de Groningen schaven niet op. Donel Thomas, die een moeizame start kende in de play-offs, vond zijn vorm op het moment dat het er echt om ging. Groningen staan voor. Drie punten. Daar is Bud Greer. De hele serie drie punten schot niet kunnen vinden, maar aan het eind van de wedstrijd afgelopen zaterdagmiddag wel. Hier weer brengt hij de stand op 76-77. In het voordeel van Dona. 12 seconden op de klok. Donel Thomas mag twee vrije worpen nemen. De eerste schoot hij raak. En ook de tweede schiet hij raak. En dus heeft Amsterdam binnen 12 seconden een drie punten nodig om weer gelijk te komen. En dus wordt er gezocht naar Bud Greer. Geforceerd schot. Mis. Rebound voor de Amsterdammers. Jeroen de Vries van heel ver. Ook mis. En zo staan de Groningers voor de tweede keer in de geschiedenis van de club in de finale. En dat willen ze samen met die paar honderd doldwaze supporters weten. En zo ziet ontzetting eruit in het Amsterdamse kamp. Feest dus bij de Groningers die nog een finale moeten spelen. En wie dat wordt is nog niet duidelijk. Wordt Den Helder of Den Bos. Een weekje geen basketbal en dan zaterdag spelen tegen? Ja, ik hoop persoonlijk Den Bos, maar uh, het maakt niks uit. Uh, finale is finale en dat is heel ander basketbal weer. Dus, uh... We gaan met plezier de finale in, denk ik, en uh, we zien wel wat het wordt. Den Bos, dan heb je thuis voordeel. Uh, ja, ik weet niet hoe die constructie is. Uh, interesseert me ook eigenlijk niet zoveel. Uh, we hebben laten zien dat we makkelijk uh, uitwedstrijden kunnen winnen. Dus uh, waarom uh, Den Bos of Den Helder niet uitwinnen, dat kan ook.